Hi students, welcome to your new class. In other class, the topic is methods and tools used in technical analysis. In the last class, we have a doubt theory, reminded and each light to carry any methods. That's technically analyze the methods and methods and tools. We have two major forms: forms stock chart and quantitative analysis. If we stock chart, we can recognize the pattern of stock price and formation of the pattern. We can recognize the chart of the chart. This is the method of quantitative analysis. Quantitative analysis is statistical equations and properties. We can analyze the first portion of the stock chart. In the 19th century, Charles Dow, Wall Street Journal, and the basis of Dow Theory, and the basis of the chart of form. Charting and chart patterns are fundamentals to technical analysis. Chart is a wide data that represents the visually represents the chart. Then we use symbols like line chart, bar chart, candles. Then we use symbols like a wide data that easily visually represents the chart. Then we use stock chart. Chart is an axis and vertical axis and horizontal axis. Horizontal axis is a historical time period and has been constructed. Vertical axis is a stock in the price. This is a price vertically and price of the trading volume corresponding to one period is corresponding to the other That is a graphical representation of the stock and price. Now, if you look at the trading volume, you can change the trading volume. This is the next type of charts. The there are four primary types of charts. Primary is the chart by investors and traders depending on the type of information. These chart types include the chart type, the line chart, the bar chart, the candlestick chart and point and figure chart. These chart the first the the line chart. The line chart is the chart in the it is the simplest type of stocks. Chart. Stock chart is a too simple item. La chart is a line chart. Each closing price point is represented by a dot. And all dots are connected by lines to get a graphical representation. The form it gives a bird's eye view of the historical price action in a single line. This form of charting technique gives more weightage to the closing price, which is often considered to be the most important data point by many investors. Up a line chart, Peri Paul Tanyana chart, Nankario, Tara Kanjri Kandana, historical times, another nineteen eighty one. And Kali Alavana Kanjri Kinda, Varsham Tara Kanjitenda, price in the value, vertical item Kanjitenda. Horizontal light of show, vertical light and price. So, what is the trend? In the chart, the price is the price of 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 the of the price of the price of Start the pole and low, edic on the carry to down the ring it down and hang and carry carry. Last value the eyes on the tender, pinna the molly can a carnic in the day, hang and a upper dot to not a little number clear on a pitra matre line chart to low, eto simplest form on the rida, other both in a price, a coat, a decor, dot to a carnica, and shash line code in a connecti the carnic in no historical price action or a single line line of a rich carnica, but another method on a lot of parano. This is the line chart. Now, we have a figure that we represent the closing price. We have a representation of the closing price. We have a simple item.
രണ്ടാമത്തെ ചാർട്ടാണ് ബാർ ചാർട്ട് ബാർ ചാർട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ചാർട്ടിങ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ചാർട്ട് പാറ്റേൺസ് ഇൻ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് അതിൻ്റെ ചാർട്ട് പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഈച്ച് ബാർ ഈസ് എ സിമ്പിൾ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ കണക്ടിങ് എ സീരീസ് ഓഫ് പ്രൈസ് പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടോ ഓരോ ബാറും കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് പോയിൻറ്റുകൾ എവിടെയാണോ ആ പ്രൈസ് പോയിൻ്റിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ഡോട്ടിൻ്റെ പകരം എന്താ ചെയ്യണം അവിടെ ഒരു ബാറാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് നീളത്തിൽ ഒരു വരയാണ് അവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ശേഷം ഇതെല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യുന്നു മറ്റേ നമ്മൾ ലൈൻ ചാർട്ടിൽ ഡോട്ടുകൾ ഇട്ടു പിന്നെ അത് ലൈൻ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ ആ ഡോട്ടുകൾക്ക് പകരമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ബാറുകൾ വരച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ ചിത്രം നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ പറ്റും കൺസിഡേഴ്സ് ദ ഓപ്പൺ ആ ചിത്രത്തിൽ ഏതൊക്കെ സമയത്ത് കൂടുതൽ ഓപ്പണിൽ എത്രയായിരുന്നു വാല്യൂ അതേപോലെ ഏതൊക്കെ സമയത്ത് ഹൈ ആയിട്ട് പോയി എപ്പോഴൊക്കെ ലോ ആയിട്ടുണ്ട് ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് എങ്ങനെയാണ് അതെല്ലാം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഹൈയും ലോയും പോയിൻറ്റും ട്രേഡിങ് പീരീഡും റേഞ്ചും എത്രത്തോളം വോള്യൂം അതിൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ മെഷർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവണം ഇരുപത് ഇരുപത്തേഴ് അങ്ങനെ ഓരോ പിരീഡ് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ ഹൈ ലോ ക്ലോസ് ഇതെല്ലാം ബാറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയ്ക്കാണ് എത്രയാണ് ആ സൈഡിലാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ലോ എന്ന് പറയുമ്പം എത്രയാണ് ഓപ്പൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള വാല്യൂ ഓരോ ദിവസത്തെ ഓരോ വർഷത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഡെയിലി വൈസ് കാണിച്ചാൽ അതങ്ങനെ ഓരോ ദിവസം എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓരോ ദിവസവും ക്ലോസിങ് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് എത്രത്തോളം ഹൈക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എ ബാർ ചാർട്ട് ഹാസ് എ ഫ്യൂ കോമ്പോണൻസ് സച്ച് ആസ് ക്ലോസിംഗ് പ്രൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും റൈറ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാർ ആൻഡ് ദ ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസ് ഡെപ്പിക്റ്റഡ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ബാർ ഓപ്പണിംഗ് പ്രൈസ് ലെഫ്റ്റിലും അതേപോലെ ക്ലോസിംഗ് റൈറ്റ് സൈഡിലും ആണ് ഇൻ ദീസ് ചാർട്ട്സ് ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഹയസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിലാണ് ഹയസ്റ്റ് പ്രൈസ് അറിയാൻ പറ്റുക അതേപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ട്രേഡ് അറ്റ് ദ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡേ ആ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഏത് സെക്യൂരിറ്റി എത്ര ഹൈ പ്രൈസിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ ബോട്ടത്തിൽ എന്താ കാണിക്കുന്നത് ലോവസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിരിക്കും ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഒ എച്ച് എൽ സി ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എച്ച് എൽ സി ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓപ്പൺ ഹൈ ലോ ആൻഡ് ക്ലോസ് ചാർട്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് ഈ ഒരു ചാർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഗ്രാഫ് ആണിത് ഇറ്റ് ഷോസ് നമുക്ക് എപ്പോഴൊക്കെ ഹൈക്ക് ഹൈ ആയോ ലോ ആയോ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസ് ഒരു ദിവസത്തിലത് എല്ലാം അറിയാൻ ഇവിടെ സാധിക്കുന്നു ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചാർട്ടായിട്ടുള്ള ബാർ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചാർട്ടാണ് കാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു അന്നത്തെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേക ഇത് ഒരു ഓൾഡസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർട്ടാണ് പ്രൈസ് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ജാപ്പനീസ് കാൻഡിൽസ് ഓഫൺ റെഫേർഡ് ഇതിന് ജാപ്പനീസ് കാൻഡിൽസ് എന്നുള്ള പേരിലാണ് റെഫർ ചെയ്യാറുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ ജാപ്പനീസ് ഫുഡ് യൂസ് ദം ടു അനലൈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് റൈസ് കോൺട്രാക്റ്റ് അരിക്കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജാപ്പനീസ് യൂസ് ചെയ്തൊരു മെത്തേഡാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ജാപ്പനീസ് കാൻഡിൽസ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഈ ചാർട്ടിൽ ആ ഒരു പേര് വരാൻ തന്നെ കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ മാർക്ക് മാർക്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഹാവ് എ ബോഡി ഷേപ്ഡ് ലൈക്ക് എ കാൻഡിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാൻഡിലിൻ്റെ ഫോർമാറ്റാണ് കിട്ടുക ഒരു ബാർ ചാർട്ട് പോലെ തന്നെ കാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ചാർട്ടും എന്താണ് ഓപ്പണും ക്ലോസും ഡെയിലി ഹൈയും ലോയും ഒക്കെ കാണിക്കും എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് യൂസ് ഓഫ് കളർ ടു ഷോ ഇഫ് ദ സ്റ്റോക്ക് വെൻഡ് അപ്പ് ഓർ ഡൗൺ ഓവർ ദ ഡേ ഇവിടെ വ്യത്യാസം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രൈസ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം കളറിൽ കളർ യൂസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു കാൻ
എന്താണ് അപ്പോൾ ഈ ബുള്ളിഷ് കാൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻ ദ ക്ലോസ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ ഓപ്പൺ യൂഷ്വലി ഗ്രീൻ ഓർ വൈറ്റ് കളർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഈ ബുള്ളിഷ് കാൻഡിലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഓപ്പണിനെക്കാട്ടിലും ക്ലോസ് ഹൈ ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ബുള്ളിഷ് കാരണം കൂടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ അപ്പോൾ ബാരിഷ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ക്ലോസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഓപ്പണിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും അത് സൂചിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ബോഡി പാർട്ട് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്രീൻ ഓർ റെഡോ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ബുള്ളിഷ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രീൻ ഓർ വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ബാരിഷ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ് ഓർ ബ്ലാക്ക് കാണിക്കും ഇനി അപ്പർ ഷാഡോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹൈ ഓഫ് ദ ഡേ ആൻഡ് ദ ക്ലോസ് ക്ലോസ് ക്ലോസും ഹൈ ഓഫ് ദ ഡേയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു പൊസിഷനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അപ്പർ ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി തിരിച്ചാണെങ്കിൽ ലോവർ ഷാഡോ എന്ന് പറയുമ്പോഴോ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലോ ഓഫ് ദ ഡേയും ഓപ്പണം ലോ ഓഫ് ദ ഡേയും ഓപ്പണും തമ്മിലുള്ള ആ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലോവർ ഷാഡോ എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് അതായത് ഓപ്പണും ക്ലോസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിന് കളേർഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ കാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് ആ കളർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ റിയൽ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ പോർഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റിയൽ ബോഡി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒ എച്ച് എൽ സി ബാധകം തന്നെയാണ് ഫോർ ഡാറ്റ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ട്രേഡ് നടക്കുന്നത് ആ സ്പെസിഫിക് പീരീഡിൽ ക്ലോസ് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ട്രേഡ് നടക്കുന്നത് ഓപ്പണും ക്ലോസും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്ന ക്യാൻഡിലിൻ്റെ ആ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയസ്റ്റ് പ്രൈസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പീരീഡിലെ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് പ്രൈസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഹൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കൽ ലൈനിലായിരിക്കും എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഫ്രം ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു ദ ഹയസ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് ബോഡിയുടെ അവിടെ നിന്ന് ഹയസ്റ്റ് പ്രൈസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് കോൾഡ് ഷാഡോ ടെയിൽ ഓർ ബിക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാം ഇനി ലോ ഓഫ് ദ കാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈസ് ദ ലോവർ ഷാഡോ ഓർ ടെയിൽ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഇഫ് ക്ലോസ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ ഓപ്പൺ ദെൻ ദ ബോഡി ഈസ് കളേർഡ് ഗ്രീൻ റെപ്രസെൻറ്റിങ് നെറ്റ് പ്രൈസ് ഗെയിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണേക്കാൾ ഹയർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അത് ഗ്രീൻ കളർ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് തിരിച്ചാണെങ്കിലോ ഇഫ് ദ ഓപ്പൺ ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദ ക്ലോസ് ഓപ്പൺ ആണ് കൂടുതൽ ക്ലോസ് ആണ് കുറവെങ്കിൽ അവിടെ ബോഡി കളർ ചെയ്യുന്ന റെഡ് കൊണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ നെറ്റ് പ്രൈസ് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്തു എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് നോക്കിയ നാല് എണ്ണത്തിലത്തെ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ഫിഗർ ചാർട്ട് ആദ്യത്തെ ലൈൻ ചാർട്ട് രണ്ടാമത്തെ ബാർ ചാർട്ട് മൂന്നാമത്തത് കാൻഡിൽ സ്റ്റിക് ചാർട്ട് നാലാമത്താണ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ഫിഗർ ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഓൾഡസ്റ്റ് ചാർട്ട് ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ പ്രൈസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് എ പോയിന്റ് ആൻഡ് ഫിഗർ ചാർട്ട് പ്ലോട്ട്സ് പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ സ്റ്റോക്ക് ബോണ്ട് കമ്മോഡിറ്റി ഫ്യൂച്ചർ വിത്തൌട്ട് ടേക്കിംഗ് ഇൻ ടു കൺസിഡറേഷൻ ദ പാസേജ് ഓഫ് ടൈം അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇവിടെ പ്രത്യേകത ഈ പറഞ്ഞ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വാല്യൂഷൻ നടത്തുന്നതെങ്കിലും അവിടെ ടൈമിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല ബാർ ചാർട്ടും ലൈൻ ചാർട്ടും ഒക്കെ അവിടെ എന്താ രണ്ട് ഡയമെൻഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഫിഗർ പോയിന്റ് ആൻഡ് ഫിഗർ ചാർട്ടിൽ എന്ത് കാണിക്കുന്നില്ല പ്രൈസ് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ആ ഇയറോ ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഒന്നും അവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല ദേ ഡു നോട്ട് ടേക്ക് ഇൻ ടു അക്കൗണ്ട് ടൈം ഓർ വോളിയം ദ ലാക്ക് ഓഫ് എ ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ഗിവ്സ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ഫിഗർ ചാർട്ട് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ബീങ് ഏബിൾ ടു റിവീൽ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഷെയ് ഷെയർ പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓവർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ടൈം പീരീഡ്സ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ആ ടൈം പീരീഡ് പറയാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ എന്തു മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ ജസ്റ്റ്
box size and varies from one stock to the other which can be decided arbitrarily by the trader or analyst to suit the suit his or her requirements appo ee oru chitrathinte peru thana namaku point um figure um appo ivada o um x um ubhayikka koodu vela koodikondirikkumbo yanchu x gal idum koreyum joni irikkumbo amala o aanu ivada kaanikkunnathu point evada kaanikkunnilla period kaala yalavu kaanikkunnilla pagaram time aanu ivada kaanikkunna 14 58 15 15 21 angane aa oru time inde basis la aanu ivada kaanikkunnathu അപ്പോൾ ഓരോ എക്സും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഓരോ ഓയും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ആയി ബൈ വൺ ബോക്സ് ദ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ചാർട്ട് ക്യാൻ ബി വാരീഡ് ബൈ ഓൾട്ടറിങ് ദ ബോക്സ് സൈസ് ആ ബോക്സ് സൈസ് വാരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ സെൻസിറ്റിവിറ്റി നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ബോക്സ് സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മിനിമം പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് റെക്കോർഡഡ് ആൻഡ് സേർവ്സ് ടു എലിമിനേറ്റ് മൈനർ പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രൈസ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ മിനിമം പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ് അവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ബോക്സ് സൈസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലാർജർ ബോക്സ് സൈസസ് എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചാർട്ടിങ് ലോങ്ങർ ടൈം പീരീഡിലേക്ക് ലോങ്ങർ ടൈം പീരീഡിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ലാർജർ ബോക്സ് സൈസസ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ആ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർട്ട് അതായത് നമ്മൾ ടൂൾസും മെത്തേഡ്സും ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ചാർട്ടുകളായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ആയിരുന്നു അതിൽ ചാർട്ടിൽ പ്രധാന സ്റ്റോക്ക് ചാർട്ടിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ലൈൻ ചാർട്ട് ബാർ ചാർട്ട് അതേപോലെ ക്യാൻഡിൽ സ്റ്റിക്ക് പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഫിഗർ ചാർട്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കൽ അതായത് ടൂൾസ് ആണ് പിന്നെ നോക്കാനുള്ളത് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു നാല് പോയിൻറ്റും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ നാല് ടൈപ്പ് ചാർട്ട് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പോൾ എക്സാമിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാർട്ട് എന്താണെന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു അഞ്ച് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ എല്ലാ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസും ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എൻ്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക പറ്റാവുന്ന ആൾക്കാർ ഡിസൈൻ കൂടി ഒന്ന് നോ